piada comunitária, eu tô com o Luiz aqui. Manda a piada, Luiz. O bêbado foi na missa de bicicleta, né? Na hora que acabou a missa, o padre falou para ele, Deus lhe acompanhe. Passou na porta, as irmãs falaram, Jesus lhe acompanhe. Passou mais para frente, vai com Deus lhe acompanhe. Daí o bebe na bicicleta, andou uns 30 metros, caiu. Ele falou assim, eu sabia que não ia dar certo carregar tanta gente assim na bicicleta. <risos> Do Paraná, tá visitando o Joinville? Estamos aqui passeando, vendo o pessoal aqui, né? Curtiu uma prainha amanhã. Que legal! E a piada da comunidade, como é que é? Não, é que lá o teu meu vizinho, ele é muito mentiroso, né? Eu pedi pra ele contar uma mentira, ele falou que não tinha tempo, que ele tava procurando o papagaio que tinha viajado com a gaiola. <risos> Fugiu com a gaiola e tudo! E ele não é mentiroso! Não, não tinha tempo de contar <risos> mentira. Muito bem, na piada da comunidade, agora eu tô aqui com o Alisson, que vai contar a piada do índio. Manda lá, Alisson! Era uma vez um índio que foi na igreja, aí o padre falou assim, por que você não para de usar tanga e usa cueca? Aí ele falou assim, vou experimentar. Aí o padre deu uma cueca pro índio e ele, e ele, aí depois de um dia ele voltou à igreja e falou assim, padre, índio forte, cueca fraca, deu um pulo e estourou a cueca. Aí ele ganhou, aí o padre foi lá e deu outra cueca, aí ele voltou na igreja e de novo e falou, Índio forte, cueca fraca. Deu um pulo e estourou a cueca. Aí o, pa... aí o padre deu uma cueca de ferro. Aí passou um tempo o índio voltou lá e falou assim pro padre. Índio fraco, cueca forte. Deu um pulo e estourou o bumbum. <risos> Tem mais alguma aí? Tem outra curtinha? Tem? A da sogra. Pode contar a da sogra também. A sogra é que nem uma onça. Todo mundo gosta, mas ninguém quer em casa. <risos> A sogra que nem... A onça. A onça. Todo mundo gosta, mas ninguém quer preservar em casa, né? <risos> Vamos ouvir aqui, meu gente. Se ele sabe contar uma piada de viadinho. Conta a piada do viadinho, pode falar. Tá com vergonha, não quer contar. Conta. Não tem jeito. E um caneco, cara! Que lindo isso aqui! A gente tem que bem aproveitar que show em mim, que tá bonita no Natal. Eu também quero fazer uma foto aqui. Manda a brasa lá, deixa eu tirar o chapéu aqui dentro. Tá filmado, Lobby! Meu caneco, cara! O nenê tá perdido em tudo isso! Não é fácil, Xande! Meu caneco! Olha só como é bonito! Como é que é teu nome? Como é que é? Bora, 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 ele falou! Cara, agora na piada da comunidade eu tô aqui com o... Marcos. Marcos, tu é de Joinville? Joinville. Mora em que bairro? Moro no Itinga. Itinga, então manda lá a piada. A avó tinha três netas e toda noite as três netas saíam pra passear. Aí a avó perguntava onde elas, onde elas iam. A neta falava pra avó, vozinha, a gente vai cortar laranja. Ah, minha filha, legal. Elas iam, né? Legal, ia, elas iam. No outro dia elas iam de novo. Um dia a vozinha quis ir junto. Só que elas não iam cortar na laranja, elas iam na zona, as três netas. Aí chegou na porta da zona, as três netas entrou, né, bonita, filé. Aí a vozinha chegou na portaria, o porteiro barrou, a vó. Ô vó, a senhora ainda trepa? Não, meu amigo, só chupo. <risos> meu caneco, gente, agora na piada da comunidade eu tô com um visitante aqui que veio lá do Rio Grande do Sul, tá em Santa Catarina, aqui em Joinville. Como é que é o teu nome? Matheus Palhano. Matheus Palhano, aonde tu vem, Matheus? De que cidade? Caxias do Sul. Caxias do Sul, e ele vai contar agora a piada da comunidade, manda aí o menino pergunta pro pai pai, o que a mãe tem no meio das pernas? é o céu daí o menino pergunta pro pai, o que o senhor tem no meio das pernas? é a, a chave da porta do céu aí tá, tudo bem, daí passou três dias daí o menino perguntou, pai por que, que o vizinho tem a chave da cópia do céu? <risos> meu caneco, cara Comunidade, eu tô aqui com o Matheus, que também veio lá de Caxias, do Rio Grande do Sul, prestigiar nossa linda cidade, e ele vai contar a piada da comunidade. Manda aí. O guri entrou no quarto e pegou o pai dele pelado, uh! aí o pai dele, pra disfarçar, se jogou do lado da cama. Aí ele disse, o que que houve, papai? Aí 
Não, é que entrou um ratão debaixo da cama. Aí o guri, vá papai, tu é... <risos> quer comer até <risos> do rato. <risos> <risos> Meu caneco, gente! Agora nós estamos com um cara que veio de São Paulo. Como é que é teu nome? Tiago. Tiago, tu mora em São Paulo ou morava? Eu morava, eu moro 10 anos em Joinville. Joinville, tu mora em que bairro aqui? Eu moro lá no bairro Itinga. Itinga, e tu vai contar a piada da comunidade? Manda aí! Vou contar a piada do, piada do cachaceiro. Do cachaceiro. Bêbado. Isso aí. bêbado, bêbado. Bêbado chegou, né? Chegou e falou, moça. Eu quero uma passagem, me vende uma passagem. Ela falou, mas pra onde você quer passagem? Me dá ela pelo esse furinho aqui do vidro mesmo. <risos> a piada da comunidade, agora eu tô aqui com a Cris. Manda, Cris, qual é a piada? <risos> a piada da loira. Duas loiras foram no shopping e uma disse pra outra, mas como tá grande o seu filho, faz tempo que tá andando? É, faz três meses, a outra respondeu. Então deve estar tá longe, hein? <risos> Agora continuando a piada da comunidade, manda aí! O cara tinha uma filha que não tinha as duas pernas. Aí a filha foi jantar na casa de um conhecido dela. Aí o conhecido dela, beleza, conheceu o namorado, começou a rolar um clima, pá, aí pegou o conhecido dela, rolou um clima legal. Aí pegou, colocou no carro, levou em casa. Aí no meio do caminho, viu um pé de goiabeira, a menina não tinha as duas pernas. Aí colocou a menina numa goiabeira com as duas mãos e dá-lhe ficha. Dá-lhe ficha na menina, pá, 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 pá. Aí ele pensou assim, pô, eu vou abandonar a mulher aqui, que ela não tem duas pernas, coitada, vou levar... Pendurando na árvore. Na árvore, no pé de goiabeira. Aí ele pensou, não, não vou abandonar não, vou levar lá pra casa do pai dela. Aí bateu na porta do pai dela, opa, tudo bem? Tudo bem. Eu trouxe sua filha aqui, cara, eu... Me desculpa sair com ela, tudo, mas eu fiquei com dó de ter deixado ela na árvore lá. Pô, cara, você é o meu genro mesmo, cara, que todo mundo... Uh! Minha filha deixa ela lá gritando, pai, pai, <risos> ei, pai... <risos> Deixa ele pendurada na árvore. Deixa pendurada na árvore então. E ele pai, tem aqui buscado ainda. É, e o cara teve coragem de levar, cara. Meu caneco, cara. Agora eu tô com um grupo legal, que é um grupo de capoeira Arte Manha, de Itapuá. Aqui nossa vizinha, Itapuá. E, e eu tô aqui, como é que é o seu nome? Joel. Eu tô aqui com o Joel, que além de capoeirista, vai contar uma ótima piada. Manda lá. É, o papagaio, acostumado a comer todas as galinhas no galinheiro. Aí chegando lá, eu pegava, despenava a da galinha com minha galinha. Aí um dia, um certo dia, sentou um danado do urubu e o dono dele, já danado com ele, porque ele estava pegando todas as galinhas, chegou lá, aquele urubu sentado lá em cima, lá, e o dono dele veio brigar com ele. Ele falou assim, ó, oh, fica quieto, fica quieto, que ela com esse negão aí. O cara chegou na pizzaria e pediu uma pizza pequena. Daí pediu pro garçom, daí o garçom disse, ah, a pizza pequena é oito reais. Ele falou, ah, pode mandar. Ele falou, o cara tava comendo e achou um fio de cabelo. Daí falou pro garçom, garçom, tem um fio de cabelo na pizza daí? Sim, mas o que, que tu queria pra uma pizza de 8 reais? A peruca toda? <risos> Meu caneco, gente, olha quem tá aqui, a Kimberly. Hoje ela vai contar a piada da comunidade aqui no Paracondo, Fritz. Conta, Kimberly. Era uma vez um cachorro de três pernas que foi fazer xixi e caiu. <risos> Com três pernas? Meio um caneco, cara! E aquela de uma perna só, como é que é? O Pitinho tinha uma perna só que foi se e virou mortal. <risos> Aqui com um cara aqui da Stamps, como é que é o seu nome? Marcos. Marcos, conta a piada da comunidade. A piada é a seguinte: o gaúcho é igual Tainha, sai do Rio Grande para dar em Santa Catarina. <risos> espera aí, espera aí, ah. deixa eu te perguntar: tu sabe qual é a semelhança que tem entre um, um pato e um peru? É o peru tem papo e o pato trepa devagar. Não, não, não. Sabe o que dá um cruzamento de pato com peru? Não sabe? Dá um gaúcho, sabe por quê? Porque ele tem que papo. Não, papo de é. Meu caneco, olha só que ele encontra aqui no Stamptish. Um monte de amigo. A Stamptish é pra isso, né? E eu tô aqui com o meu amigo, o Osti Hellemeyer. Eu tô muito feliz que tá contigo hoje aqui, Peto. Claro, cara. Nós, nós tanto tempo moramos juntos. A gente, é verdade, é, né? E tu me abandonou, né? 
A Maristela não deixa, a Frida, a Frida não deixa. Pois eu é, tenho é que mo muito possessiva. Eu é. tenho que morar com ela. É. <risos> Mas vem cá, o que esse... O você tá fazendo aqui hoje? Eu tô gravando a piada da comunidade, sabe quanta piada o teu piá sabe lá? Não sei, conta. Então. Quanto? Vem cá então, vem tu aqui. Vem cá, vem cá. Vem cá. Tu ia contar a piada da sogra aqui, cara? É, vem cá. Ah, não me preparei. É, a minha tá sogra, a minha sogra tá lá. É, então busca bom. ela, vem cá. E quem é essa aqui? Me Frida, vem cá. Quem é essa Fridinha aqui? É a Frida. Como é que é o teu nome? Camila Baiesdorf. Camila Baiesdorf. Meu caneco. Olha só que coisa linda aqui. Ah, o pessoal tá se divertindo bastante, né? Tá, tá. Com certeza. É uma festa maravilhosa. É uma festa para encontrar os amigos. Ainda bem que a gente não espera só o velório para se encontrar, né? É verdade, eu sei. Eu tenho que voltar para casa agora. Por quê? Porque a minha mulher tá cuidando dos móveis. Ah. E ela disse, volta até as duas. <risos> é, eu vou voltar agora, porque depois eu tenho que cuidar dos móveis. <risos> não, eu como eu tava te falando, ainda bem que a gente se encontra na Stamtis, que é a festa dos amigos, né? Melhor que no velório, né? Muito melhor. Aqui é bem mais Muito divertido, né? Melhor, mais divertido. <risos> E lá o pessoal só lembra do passado, aqui nós podemos falar de hoje e de amanhã. Com certeza! E de quem a gente quiser também, Com podemos certeza. falar. <risos> Olha só quem está aqui na piada da comunidade, manda lá! Eu não sou da comunidade, a comunidade pertence a mim. <risos> Eu não falei comunidade gay. Não, daí, aí tu é o patrão. Aí tu é o rei. Então tá, o alemão chegou na panificadora e o outro alemão era o dono da panificadora. O alemão chegou... Olá, tudo bom? Aí o alemão falou, não, metade bom, metade cuca. Agora eu achei a minha turma, olha aqui, ó. a turma do Fritz. A turma do Fritz uma vez, pô, oh, Romanske. Oh, oh, Vocês são aqui de Joinville? Sou de Joinville uma vez, somos aqui da região. Como é que é o teu nome? É Bruno uma vez. Bruno, e o teu? A Matske. Matske, vocês estão juntos? Não. Sim, sim, estamos <risos> todos juntos aqui na Baraca uma vez. Meu, pensei que vocês eram separados, mas não, estão juntos não, então. Estamos todos tô, juntos. Estamos todos juntos junto e misturados. Agora eu estou aqui com o Ricardo. É o Ricardão, é isso? Sim. Meu, que eu sempre quis conhecer o Ricardão. Agora Man... conheceu. Agora manda a piada da comunidade aí. Tá, é... Tinha um alemão, um brasileiro e um japonês. Ah. Eles tinham que atravessar o, é... dois montes. Daí eles estenderam um cabo de ferro para atravessar o um monte, ele tinha que atravessar é, se pendurados. Daí foi o primeiro brasileiro. O brasileiro chegou no meio e berrou. Minha mão tá queimando. Daí os outros gritaram, assopra. Daí ele foi lá, estava segurando, soprou, caiu lá e para baixo. Não, não acabou ainda. Daí foi o alemão. O alemão chegou no meio e falou, minha mão tá queimando. Daí os outros dois, assopra. Daí ele soprou, caiu também. Chegou a vez do japonês. O japonês chegou no meio. Daí ele falou, minha mão tá queimando. Daí ele pegou. Segurou. Daí os caras falaram, pô, que japonês inteligente. Daí o japonês, arigatou, obrigado. É quem eu encontrei aqui? O meu grande amigo Ruben Sitzlack, o proprietário da Volksbier. E a gente veio aqui ver como é que tá acontecendo, que tá gostando da festa? Muito, Fritz, muito, muito. É uma bela festa, uma festa germânica, alemã, gostosa. Joinville voltando de novo às tradições. Fantástico, muito legal mesmo, né? Nós estamos precisando disso na nossa cidade, tá? essa, essa vontade, essa cultura, essa música, muito chope, muita festa, muita alegria, né? Que a gente está precisando aí. Tá? Isso é verdade, viu, Rubens? É, a gente tem que resgatar a, a nossa cultura, né? Que é as festas germânicas, que tinha, estava um pouco esquecida aqui em Joinville. E esse Stamtis está sendo uma das melhores que eu tenho visto, é verdade isso ou não? Sim, sim, né? Eles estão na terceira edição da Stamtis, né? Então, esse ano eles conseguiram fechar muitos grupos, tá? Então, é um negócio muito bacana, organizado, tá? Tá legal mesmo. Então, o pessoal, assim, tá participando, é participativo. Você vê que estão brincando, alegria, né? Tá bem legal mesmo, sabe? Pessoal, gastronomia gostosa, muita cerveja, muito chope, tá? A gente até pode ver pela diversidade, pelas marcas que estão hoje expondo aqui, cervejas diferentes, gelada, né? E o nosso dia tá ajudando, isso também tá legal, né? Com certeza, e olha, um dia desse especial, nada melhor que o melhor chope de Joinville, o combustível gelado, Volksbier. Verdade, olha aqui o que eu tenho carregando lá, olha só. Ô Fritz, o que, que é isso, Fritz? Isso aqui, ó, é o meu kit, kit para antepore, né, ou depois do pore, até para a polícia não pegar a gente. Eu vou te mostrar o que tem aqui, olha só. Eu ganhei ali, ó, aqui tem um engove, se o cara fica ruim, né, uma pastilha para melhorar o hálito. E até um chocolatinho para botar uma glicose para disfarçar no bafômetro. <risos> Mas tem um detalhe, gente. 
tem um detalhe. Se beber, beba com moderação e não dirija, não é verdade? Sim, com certeza, que nós queremos que você volte sempre, né? Ah, essa que é a parte bacana do negócio. Com certeza, um abraço para vocês todos e principalmente, não esqueça, o melhor shopping de Joinville é o combustível gelado Fox Bia. Com certeza, vamos nessa, né? É, só tem uma coisa, se tu tá querendo, na tua casa, dá uma olhada aqui o telefone, 34550644. E também tem o celular 998201193. Tu pode receber o shopping na tua casa, tranquilo, tranquilo. É só ligar e combinar. Um abraço para vocês, Volksbier. Tem mais uma, né? Convidamos todo mundo a conhecer o Volksbar, que é o shopping. Nós ah. temos o nosso barzinho lá aberto todos os dias de terça a sábado, tá? Sim. Das seis à meia-noite. Tá? Na rua? Temos, na rua Bagé, número 709, no bairro Anitta Garibaldi. Tá? Muito chope, 13 tipos de chope, a única casa de Joinville que tem isso. Pratos típicos alemães, os petiscos tradicionais, muito gostoso. Gente, eu posso falar para vocês, vão porque eu já estive lá, já conferi e é uma maravilha. É um local, aliás, lá que é gravado uma parte do programa Baracom do Fritz. Vai lá conhecer, gente. Prozit! Volksbier! Volksbier!